aufgezahlter Junge. Ja. Aber wir machen es genauso, wie wir es geplant haben. Wir gehen einfach rein und räumen die Bank aus. Ja, ja. Aber ich will Lule in der Safe einsparen. Ja, nein, nein, nein. <lacht> Warum? Na. Aber hör mal, Mann, du kennst sie überhaupt nicht. Sie ist nur ein Kassierer. Du weißt nicht, wer sie ist. Sie Ach, ist nicht Lule. Also gut. Also gut. Entweder also gut. wir machen es richtig oder wir machen es gar nicht. Wir machen es richtig. Okay. Du hör mal. Das wird meine 36. Bank. <lacht> also los. <lacht> Guten Morgen. Ich möchte gern diesen äh, 20-Dollar-Schein wechseln. Ja, Sir, sofort. Möchten Sie es in einen Ich möchte oder es in einen, Fünfern und Zehnern. Ach, ist das blöd. Was hast du gesagt? Ich sagte, das ist blöd. Doch, verdammt noch mal. Spielt sie nun mit oder nicht? Du kannst dein Bank kaufen. So ist es. Nimm die Hände hoch. Hände hoch. Sind ja Hände oben. Hoch. Und du da hinten. Nimm die Hände hoch. Ich bin nur Bären John, der Fördner. Also, Gefatter, lass den Besen fallen. Aber schön die Hände hoch. Okay. Okay, vorwärts. Los, kommt los, rüber, rüber. Komm, rüber, los. los. Vorwärts. Okay. So, jetzt her mit dem Geld. Komm, her mit dem Geld. Sie kommen mal zu mir. Ich muss ja mal kurz zu. Das ganze Geld. Wollen wir doch mal sehen, was Sie für Waffen hier haben. Ist das alles? Lass das Bestimmt. sein. Stimmt. Ist das alles, was Sie haben? Hände hoch. Hör auf mit dieser Blöde. Hände hoch. Kommen Sie mal hier rüber. Du sollst mal sprechen, Teddy. Hör die Hände hoch. Und jetzt mit dem Kopf dagegen und so stehen bleiben. Das ist kein Scherz. Hör auf damit. Und nimm die Pistole weg. Ich hör doch mal. Ich kann nicht durchschießen. Machen Sie nicht so ein komisches Gesicht. Augen zu. Das ist echtes Geld, verstehst du? Das ist ein echter Revolver. Du sollst nicht damit vor mir rumfuchteln, Teddy. Dann wirst du jetzt die Hände hochnehmen. Teddy! Die Augen zu. Jetzt ist Schluss. Hast du das Geld, Tina? Schrecklich, wie du aussiehst. Ja, ja, ich habe ja schon auf. Ich habe das in Ordnung zu bringen. Verdammt noch mal. Du spielst jetzt mit. Hält die Klappe. So, Schluss jetzt. Genug für heute. Null, Joe, das Geschirr wartet auf dich in der Küche. Ja, Ma'am. Lule, du nimmst dir jetzt Baba und wäschst ihm diese alberne Rußfarbe vom Gesicht. Komm mit, Baba, wir nehmen schön. Und ihr holt hier jetzt auf. Rein in deine Los. Vogel. Na kommt, wir stellen die Möbel zurück. Komm, Baba. Oh, you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It's curling just like smoke above his shoulder. You tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open, you can't close your shelter. You try the handle of the road, it opens. Do not be afraid, it's you, my love, you who are the stranger. And it's you, my love, you who are the stranger. Well, I've been waiting, I was sure we'd meet between the trains we're waiting for. I think it's time to board another. Please understand, I never had a secret charm to get me to the heart of this or any other matter. Well, he talks like this, you don't know what he's after. When he speaks like this, you don't know what he's after. Potatoes, hot potatoes for a penny. Hot potatoes, a penny. Yeah. You don't know what you're doing, Cave. You got no experience with this. I need two more. All right, I got one more I can let you have. You wait a minute. Cave, come on out here. You can have her. You can have to get her some teeth. All right. How much for three? Three. Eighty dollars each. Eighty dollars for a chippy. I can get a goddamn horse for fifty. I give you two hundred dollars for three of them. I'll be goddamn lucky if this year little split tail makes it through the winter. I made a mighty long ride down here. You must need them bad. Archer, let's get the guns on the table. Oh, fuck the table. You don't know nothing about it. Listen to me, you son of a bitch. All you got to do is tell me how many spare chippies you got in there, you goddamn butternut muff diver, and I'll tell you how many I need. I got two I can spare. That's bullshit. Bullshit. I want three. You want three. Tell you what I'm going to do. You want three for $200, right? Well, I think maybe we can work out a deal. Come on, I'll buy you a drink. How much farther is this town anyway? 
still bitching your ass off. Father, away you stay. Oh, the system is of mercy <laughs> departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. Come on, sit. And they brought me their comfort and on, later Papa, they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Yeah, like you hear your voice. Every time, do you? Listen, you act like you've got, you don't feel anything. Yes, you, who must leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. James! Nun mach schon, Lule, sonst kommen wir zu spät. Matthew, wenn du nicht willst, dass ich dich fahre, dann nimm wenigstens das Geld für ein Taxi. Teddy, ich bin in den letzten drei Jahren jeden Monat einmal zu Fuß zum Bahnhof gegangen. Und ich sehe keinen Grund, das jetzt zu ändern. Pass auf! Pass doch auf, Baba! Hm. Wir fahren ins Gefängnis, um meinen Bruder zu besuchen. Ich lasse die Kleine nicht gern gehen. Nun siehst du ja wieder. Wenn du mit Chicamo nach Hermanville gehst, dann fahre ich runter nach Biloxi und frag Lule, ob sie eine kleine Reise mit mir machen möchte nach Charleston und New Orleans. Ja, Matty kann ja zurückkommen und kann das Haus finden. Ich habe 1000 Dollar gegeben für ein Auto, dann kann sie ein bisschen rumfahren. Weißt du, Boy, ich habe nachgedacht. Drei Jungs wie wir, die findest du nie wieder. Nein, Sir. So ein Gespann ist einmalig. Wenn wir jetzt keinen Mist bauen, dann haben wir in ein paar Monaten 50.000 pro Nase. Dann können wir in Pension gehen, mein Lieber. Wenn wir die Bank in Jesu knacken wollen, bin ich dafür, dass wir es schnell hinter uns bringen. Ich muss mir einen Doktor suchen, der so ein Dieb ist wie wir. Der, der soll mir die Fingerabdrücke wegmachen und meinen Fuß reparieren. Dann hau ich ab nach New Jersey, auf die kleine Farm bei North Branch. Und dann können sie mich alle mal kreuzweise am Arsch legen, die ganze Bande. Ja, ich habe einen Mordsfehler gemacht in meiner Jugend. Als Kind hat man keine Ahnung. Ich hätte Arzt werden sollen oder Rechtsanwalt oder Beamter. Ich hätte die Leute mit dem Grips ausplündern sollen, anstatt mit dem Revolver. Also ich glaube, ich hätte nie was anderes machen können. Außer Baseball vielleicht. Wie spät ist es denn zum Teufel? 20 nach 11. Ist gleich Mittag. Hier geht's saumäßig. Was war denn gestern Abend los? Boeing und ich, wir haben gerade was besprochen. Du willst also nach Harmen will. Was meinst du, wenn wir die Dinge erst mal ein bisschen ruhen lassen für ein paar Wochen? Ja, wir treffen uns in Jesus City. So um den 15. nächsten Monat, okay? Ist mir recht. Bin dabei. Okay, dann sehen wir uns also in Jesus City, Jungs. Wenn das klappt, wird aus meiner 37. Bank. Clyburn County, wir kommen.
look, more whores. Uh, shut up, woman. How do you know it isn't Bart's meal order bride? Damn it, I'll bet it is her. Hide her! Hide her! Ida! Ida, it's me, Bartley Coyle. Ida, I think this is for you. Are you, are you Ida? Well, here, here, jump off. I'll help you. Go ahead, I'll help you. Just go ahead, jump. Oh, good. How was the trip? Oh, Kate. Kate, this is Ida. Ida, this is for Kate. He's uh, building this saloon. Well, come along, I'll show you our place. It ain't much now, but I'll give you plans on picking it up. Here, John McCabe. Yeah. Mrs. Miller, come from Bearport to see you. Is this your place? Uh, yes, ma'am. Saloon, eh? Well, uh, it's gonna be saloon and gambling. Did you say you come up here from Bear Paw to see me? <laughs> Ma'am? Uh, is there something I can do for you? Do you have anything to eat? I'm bloody starving. It took six hours to get up here in that flipping contraption. Uh, well, you have to forgive me. My kitchen ain't in operation yet, but, uh, I, I could take you up to the restaurant up there if you're hungry enough. I'm hungry enough. I could eat a bloody horse. Well, Jean's place, you probably will. <laughs> now the frontier wit, I see. Here's an interesting town. There's uh, going to be upwards of 100, 125 men. Oh, What do you think, Smalley? About what? Don't you see nothing different? No. Chin. in der Begleitung. Was gibt's zu essen, Schien? Na, Alfie, bring doch mal das Tischtuch her, ja? Da ist schönes Hirn gebraten und bis dann ist gleich mit dem Gulasch fertig. Gibt's keine Hammelkotlets? Nein, aber wir haben ein schönes Stück Wild. Sind Eier da? Frische Eier da? Hm, frische Eier. Ich nehme vier gebratene Eier, eine Portion Gulasch und außerdem starken Tee. Starken Tee, bitte sehr, ja. Mehr Käb. Äh, ich nehme meinen doppelten Whisky und ein rohes Ei. Schien, ja. gib den Männern einen auf meine Rechnung. Ja. Hey. Sie wollen mir doch wohl hier nicht den großen Mann vorspielen, hm? Dann sollten Sie aber dies billige oder Cologne nicht weiter benutzen. Das ist ja ganz wirklich. Was soll denn die Lady von uns denken? Es wird Zeit, dass hier was passiert. Hat mich wirklich gefreut. Gieß mal ein für uns allein. Gut. Na, das, was mit Cape angefangen hat, finde ich großartig. So, jetzt noch eine Runde für mich. Ihr macht doch mit.
Hören Sie, Mr. McCabe. Ich bin eine Nutte und ich verstehe was von Puffs. Und ich weiß, wenn man hier oben sowas aufmacht, kann man eine ganze Menge Geld damit verdienen. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als mir das Geld für den Puff zu geben. Alles andere erledige ich. Ich kümmere mich um die Mädchen, die Einnahmen, die Ausgaben, die Einrichtungen. Ich schmeiße in den Laden. Und Sie bekommen von mir alles pünktlich wieder, was Sie mir vorgestreckt haben. Außerdem machen wir halbe halbe. Sie wissen doch, dass ich, dass ich hier schon ein Haus eröffnet habe. Ach, diese Kühe sind doch keine richtigen Huren. Ich Ach. rede von einem schicken Bordell mit schicken Nutten und sauberer Wäsche und vernünftiger Hygiene. Ach, wissen Sie, Sie werden sehen, dass meine Kundschaft hier nicht, nicht sonderlich interessiert an sowas ist. Das werden Sie schon, wenn Sie es erst kennengelernt haben. Warten Sie es ab. Ist jemand hier, der die Mädchen vernünftig behandeln kann? Sie könnten das Doppelte von dem machen, was Sie heute annehmen. Oh, ich habe natürlich daran auch schon gedacht. Sehen Sie mal die Zelte, die sind nur provisorisch. Was tun Sie, wenn ein Mädchen auf ein anderes scharf ist? Ja, Wissen was? Sie, ob ein Mädchen wirklich ihre Tage hat oder ob sie nur blau machen will, ha? Na, was machen Sie, wenn eine ihre Tage nicht mehr kriegt? Na, was dann? Aber Sie wissen wohl schon, was man da machen muss. Und was ist ja. mit den Kunden, ha? Wer sieht bei denen nach, ob sie sauber sind? Tun Sie das etwa? Was ja, reden wenn das sie nicht denn passiert, da? dann haben Sie in zwei Wochen Tripper im Puff und Ihr schönes Geschäft ist im Arsch. Und was machen Sie, wenn das Geschäft nicht geht? Lassen Sie die Gänse auf dem Hintern rumsitzen? Das sage ich Ihnen, McCabe. Wenn so eine kleine Hure Zeit zum Rumsitzen und Nachdenken hat, fangen die meisten mit der Religion ein, denn damit sind sie aufgewachsen. Und wenn das passiert, wird die Kirche hier voll und leider nicht ihr Geldbeutel. Und jetzt habe ich keine Zeit mehr, mit einem Mann rumzusitzen, der zu dumm ist, einen guten Vorschlag anzunehmen. Also kommen wir ins Geschäft oder nicht? Was ist?
tonight, Father Coughlin spoke to you from the studios of CKLW, and his broadcast reached you over a special network.